వారి పుస్తకాలను ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్లో కూడా ఆర్డర్ చేయొచ్చు యూ కెన్ జస్ట్ లాగ్ ఆన్ టు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎస్ ఆన్లైన్ బుక్స్ డాట్ కామ్ ఈ వెబ్సైట్లోకి మీరు లాగిన్ అయ్యి మీకు కావాల్సిన పుస్తకాన్ని ఆన్లైన్ ఆర్డర్ చేయొచ్చు అండ్ మీ డోర్ స్టెప్ దగ్గరికి డెలివరీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది Hi friends, this is Babji, Senior Faculty of Arithmetic. Welcome to SNS Publication. Friends, in our app, Arithmetic, Reasoning and General Studies, these subjects are also designed for the design of the subjects. This is because we are also designed for the videos and high level 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 in our app, we are designed for the videos and high level. యాక్చువల్గా మన అర్థమేటిక్ రీజనింగ్కి వచ్చేటప్పటికి అందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి చాప్టర్ కూడా ఒక్కొక్క చాప్టర్ నుంచి కూడా టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఆ టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎట్లాంటివి అంటే చాలా లో లెవెల్ నుంచి చాలా హై లెవెల్ వరకు అంటే ఈవెన్ నువ్వు ఇండియాలో ఎనీ నేషనల్ ఎగ్జామ్ ఆర్ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ రాసినట్లయితే అందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి క్వశ్చన్ను సాల్వ్ చేసే విధంగా అట్లాంటి మోడల్స్ అన్నీ మనం పూర్తిగా ఈ యాప్లో డిజైన్ చేయడం అయితే జరిగింది అండ్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దీంతో పాటుగా ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి ఎస్ఎస్సి సీజిఎల్ అండ్ ఎస్ఐ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనం కంప్లీట్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అవి ఎట్లా అంటే ప్రాసెస్ అండ్ షార్ట్ కట్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్స్లో ఏ విధంగా ఈజీగా చేయాలి అనే విషయాలన్నీ కూడా మన యాప్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఒకసారి మీరు మన యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసి వీడియోస్ని వాచ్ చేయండి మీకే అర్థమవుతుంది మన యాప్లో వీడియోస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి అండ్ ఈరోజు మనమైతే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది టాపిక్ నేమ్ పార్ట్నర్షిప్ ఈ పార్ట్నర్షిప్లో ఉన్నటువంటి ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్స్లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఈజీగా సాల్వ్ చేయి అంటే ఎక్స్ మెథడ్ లేకుండా ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలనేది ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేద్దాం యాక్చువల్గా పార్ట్నర్షిప్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ కొన్ని రిలేటెడ్ చాప్టర్స్తో ఉంటాయి నాట్ ఓన్లీ పార్ట్నర్షిప్ ఈ పార్ట్నర్షిప్ అనేది కంప్లీట్గా రేషియో ప్రపోషన్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి వచ్చే చాప్టర్ అండ్ దీంట్లో మిక్సింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి లైక్ అంటే దీంట్లో పర్సంటేజ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ నెక్స్ట్ మనకి రేషియో ప్రపోషన్ ఈ మూడు టాపిక్స్ కాంబినేషన్స్లో ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్స్లో కాబట్టి మీరు అది గమనించగలరు ఈరోజు మనం తీసుకున్న క్వశ్చన్స్ కూడా కంప్లీట్గా ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్స్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం దానికి వెళ్ళే ముందు అసలు యాక్చువల్గా మీకు పార్ట్నర్షిప్ అంటే బేసిక్ విషయం తెలుసుకోగలిగితే ఈ చాప్టర్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అసలు బేసిక్ విషయం అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా బిజినెస్లో పార్ట్నర్షిప్ అనే విషయం జనరల్గా వింటుంటాం అంటే మనం ఒక బిజినెస్ చేసినాం లైక్ మీరు నేను కలిపి ఒక బిజినెస్ చేసినాం యాక్చువల్గా నేను ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాను ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే వన్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు కూడా వన్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టారు సో మనం బిజినెస్ చేసుకున్నాం ఒక టూ ఇయర్స్ అయింది టూ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత మీకు నాకు కలిపి మనకు బిజినెస్లో ప్రాఫిట్ ఒక ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ వచ్చింది మరి ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ని మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకోవాలి కదా ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకుంటావు అనే క్వశ్చన్ వేసేటప్పటికి మీకు తెలుసు ఈ ఆన్సర్ ఏంటనేది ఎలా అంటే మీకు టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ నాకు టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకుందాము అనే మీకు ఆలోచన వస్తుంది ఎందుకు ఆ విధంగా మీరు చెప్పారంటే మీకు స్టార్టింగ్లో మీరు వన్ ల్యాక్ నేను వన్ ల్యాక్ పెట్టానని చెప్పాను అంటే మనం ఈక్వల్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టాము కనుక మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ని కూడా ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకోవాలి అని మీకు ఐడియా వస్తుంది ఇక్కడే అసలైన ఒక విషయం అయితే గుర్తుపట్టుకోవాలి ఏంటంటే మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏ విధంగా పెడుతున్నామో ప్రాఫిట్ అయినా లాస్ అయినా ఆ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకోవాలి అనే బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది ఆ కాన్సెప్ట్ మనం ఎక్కడ నేర్చుకున్నామో అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ రేషియో ఇన్వెస్ట్మెంట్లు నువ్వు ఏ విధంగా పెడుతున్నావో దాన్ని బేస్ చేసుకునే ప్రాఫిట్స్ అయినా లాసెస్ అయినా మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ రేషియో ఆర్ లాస్ రేషియో అని చెప్పొచ్చు అంటే మనకి పెట్టుబడుల నిష్పత్తి అనేది దేనికి సమానం అవుతుంది అంటే లాభాల నిష్పత్తికి యాక్చువల్గా మనం రేషియో ప్రపోషన్లో డిస్కస్ చేసాం ఏంటో కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడైనా టూ రేషియోస్ ఈక్వల్ అయితే టూ రేషియోస్ ఈక్వల్ అయితే అనే కాన్సెప్ట్ చెప్పాను ఎక్కడైనా కాదు అంటే నాట్ ఓన్లీ రేషియో ప్రపోషన్ పార్ట్నర్షిప్లోనే
ప్రపోషన్ అంటే ఏంటి డిస్కస్ చేసే ఏంటి యాక్చువల్ ప్రపోషన్ అంటే సింపుల్గా ఒక వాళ్ళు చెప్పాలంటే నిష్పత్తులు రెండు సమానమైనట్లయితే రెండు నిష్పత్తులు సమానమైతే ఆ రెండు నిష్పత్తులు అనుపాతంలో ఉంటాయి ప్రపోషన్లో ఉంటాయి యాక్చువల్గా ప్రపోషన్ అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనకు ఉన్నది ఫోర్ టర్మ్స్ ఆ ఫోర్ టర్మ్స్లో మిడ్ టర్మ్స్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ టర్మ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవి అయితే ఈక్వల్గా ఉంటే అది ప్రపోషన్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్తాం ఆ కాన్సెప్ట్ని జనరల్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకుని ఈ కాన్సెప్ట్ మనం చేయడం జరుగుతుంది ఓకే అయితే పార్ట్నర్షిప్లో సింపుల్గా చెప్పాలంటే పెట్టుబడి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓకే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుబడి ఇంటూ టైం పెట్టుబడి ఇంటూ టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ప్రాఫిట్ అని చెప్పొచ్చు ఏం చెప్పొచ్చమ్మా ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఏదైనా చెప్పొచ్చు మనకి ప్రాఫిట్ రావచ్చు లాస్ రావచ్చు ఏదైనా రావచ్చు అర్థమవుతుంది కదా బిజినెస్ చేసేటప్పుడు ప్రాఫిట్ రావచ్చు లాస్ రావచ్చు అంటే ఎప్పుడైనా మనకి పెట్టుబడి అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ అంటే మనకి లాభం రావాలంటే కంప్లీట్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ టైం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనే విషయం మనం తెలుసుకోగలిగితే చాలు యాక్చువల్గా ఇంకొక విషయం మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో పెట్టుబడుల నిష్పత్తి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ప్రాఫిట్ రేషియో ప్రాఫిట్ రేషియో అని చెప్పొచ్చు ఈ విషయం ఎందుకంటే పెట్టుబడుల నిష్పత్తి అనేది లాభాల నిష్పత్తికి సమానంగా ఉంటుంది అంటే మనం ఏ విధంగా పెట్టుబడులు పెడుతున్నామో ఆ విధంగా లాభాలని సర్దుకోవాల్సి ఉంటుంది అనే విషయం మనకి ఇలా తెలుస్తుంది పెట్టుబడుల నిష్పత్తి కావాలంటే ఖచ్చితంగా మనకి పెట్టుబడి ఇంటూ టైప్ అనే విషయం తెలుసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అంత మన పార్ట్నర్షిప్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇంకేమి ఎక్స్ట్రాగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఓకే మరి క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం చూడండి ఇది ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్స్లో చాలా ఎగ్జామ్లో ఈ క్వశ్చన్స్ వచ్చున్నాయి ఒకసారి చూద్దాం ఏ అండ్ బి అండ్ సి ఇన్వెస్ట్ దేర్ క్యాపిటల్స్ ఇన్ టు ఏ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ ఇన్ ఫాలోయింగ్ మేనర్ ఏ ఇన్వెస్ట్ వన్ బై వన్ వన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ ఫర్ త్రీ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ ద టైమ్ B invests 1 by 3rd of the capital for 1 half the time and C invests the remaining capital for the whole time. If the profit earned 5-10 rupees, how should they divide it and what is the difference between the profit B and C? వెరీ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి యాక్చువల్ దీనికి ఎక్కువగా సాల్వ్ చేయక్కర్లేదు అంటే ఎక్స్ మెథడ్ వేసేసి చాలా హంగామా చేయవలసిన అవసరం అయితే లేదు జనరల్ థింకింగ్ చేస్తే ఈజీగా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయొచ్చు ఎలా అనేది చెప్తాను తెలుగులో ఒకసారి క్వశ్చన్ చదువుతాను చూడండి ముగ్గురు వ్యక్తులు ఏబిసి అని ఉన్నారు వీళ్ళు వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు వారి పెట్టుబడులు ఈ విధంగా ఇచ్చాడు ఏ విధంగా అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏ మొత్తం మూలధనంలో ఒకటి బై రెండో వంతును మొత్తం కాలంలో మూడు బై నాలుగో వంతు కాలం ఉంచాడు ఓకేనా అంటే ఏ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ టైం మనకి ఇక్కడ చెప్పాడు అండ్ బి యొక్క మొత్తం మూలధనంలో ఒకటి బై మూడో వంతు మొత్తం కాలంలో ఒకటి బై రెండో వంతు కాలంలో ఉంచాడు సి మిగిలిన మూలధనాన్ని మొత్తం కాలానికి పెట్టుబడిగా ఉంచాడు ఆ వ్యాపారంలో వారికి వచ్చిన లాభం ఫైవ్ టెన్ రూపీస్ ఓకే అయితే లాభాన్ని పంచుకోవాల్సిన నిష్పత్తిని కనుక్కోండి మరియు లాభాలలో బి మరియు సి వాటాల మధ్య భేదాన్ని కనుక్కోండి ఫ్రెండ్స్ ఒక విషయం అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే క్వశ్చన్ మొత్తాన్ని కంప్లీట్గా చదివి లాస్ట్లో అని చదువుతారు యాక్చువల్గా ఏంటంటే నేనైతే క్వశ్చన్ లాస్ట్లో చదవడానికి ప్రయారిటీ ఇవ్వని చెప్తాను అంటే ఏంటంటే లాభాన్ని వారు పంచుకోవాల్సిన నిష్పత్తి ఎంత ఏంటమ్మా లాభాన్ని వారు పంచుకోవాల్సిన నిష్పత్తి అంట అంటే ఖచ్చితంగా మనకి లాభాల మీద క్వశ్చన్ వేశాడు ప్రాఫిట్ మీద క్వశ్చన్ వేసాడు అంటే మనకి మూడే మూడు విషయాలు పెట్టుబడి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ టైం ఈ రెండు అండ్ ప్రాఫిట్ ఈ మూడు విషయాలు తెలియాలి ఒక ఒక దాని మీద క్వశ్చన్ వేశాడు దేని మీద ప్రాఫిట్ మీద ప్రాఫిట్ మీద క్వశ్చన్ వేశాడంటే ఖచ్చితంగా పెట్టుబడి టైం ఇచ్చే ఉండాలి అని అర్థం సో క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడే మనకి అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి అండ్ దీన్ని ఎక్స్ మెథడ్ అయితే మనం సాల్వ్ చేయట్లేదు ఎక్స్ అనుకుని దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ సపోజ్కి ఎక్స్ అనుకున్నాను టోటల్ మూలధనం మొత్తం మూలధనం ఎక్స్ దాంట్లో వన్ బై టూ అంటే ఎక్స్ బై టూ అలా అనుకునే బదులు సింపుల్గా ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే మొత్తం మూలధనం మొత్తం మూలధనాన్ని ఇక్కడ ఏమనుకున్నాడంటే సమ్ నెంబర్ అనుకుంటున్నాను మొత్తం మూలధనం టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొత్తం మూలధనం ఓకేనా మొత్తం మూలధనం ఏమంటే టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అనుకుంటున్నానంటే నేను సింపుల్గా ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ అనుకుంటున్నాను ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ యాక్చువల్గా సార్ ఎందుకు నువ్వు ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ అనుకుంటున్నావు ఎక్స్ అనుకోవచ్చు కదా అనేది
ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని బై టూ చేయాలి అండ్ బై త్రీ చేయాలి అంటే టూ తో క్యాన్సిల్ అవ్వాలి అండ్ త్రీ తో క్యాన్సిల్ అవ్వాలి టూ తో త్రీ తో క్యాన్సిల్ నెంబర్లు చాలా నెంబర్లు ఉన్నాయి ఏంట నెంబర్లు సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ చాలా నెంబర్స్ తీసుకోవచ్చు ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా పర్వాలేదు యాక్చువల్లీ దాంతో క్యాన్సిల్ అవ్వని నెంబర్లు కూడా తీసుకోవచ్చు ఆన్సర్ వస్తుంది బట్ మనకి క్యాలిక్యులేషన్ క్రిటికల్గా అవుతుంది క్యాలిక్యులేషన్ క్రిటికల్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే సింపుల్ సింపుల్ నెంబర్లు తీసుకుంటే అలాగే క్యాన్సిల్ అయిన నెంబర్లు తీసుకుంటే చాలా ఈజీ ఇక ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ అని తీసుకున్నాను ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ అంటే మొత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓకే దాంట్లో ఏ వన్ బై టూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాసినాను ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దీంట్లో వన్ బై టూ వన్ బై టూ అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మా సిక్స్ పార్ట్స్ సిక్స్ పార్ట్స్ అండ్ బి బి ఎంత అని చెప్పాడు చెప్పండి వన్ బై త్రీ మూలధనంలో వన్ బై త్రీ అంటే దీంట్లో వన్ బై త్రీ అంటే ట్వెల్వ్ బై త్రీ అంటే ఎంత ఫోర్ ఫోర్ ఓకేనా అండ్ సి అంటే ఇప్పుడు సి అని చెప్పాడు రిమైనింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిమైనింగ్ అంటే ఏం చెప్పాడు చూడమ్మా ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు అంటే సి మిగిలిన మూలధనం అంటే రిమైనింగ్ అంటే ట్వెల్వ్ పార్ట్స్లో ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ టెన్ పార్ట్స్ ఇంక రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఈజ్ టూ పార్ట్స్ ఓకే క్లియర్ అర్థమవుతుంది కదా ఇప్పుడు టైం అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తెలిసాయి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ టు టైం చేయాలి టైం అట్లా టైం అని చెప్పాడు మొత్తం కాలంలో మూడు బై నాలుగు వంతు ఏ మొత్తం కాలం మొత్తం కాలం అంటే ఎంత ట్వెల్వ్ మంత్స్ అనుకున్నాను ట్వెల్వ్ మంత్స్ ట్వెల్వ్ మంత్స్లో వన్ బై ఎంత అని చెప్పానమ్మా వన్ బై త్రీ బై ఫోర్ త్రీ బై ఫోర్ అంటే ఎంత త్రీ బై ఫోర్ అంటే మూడు బై నాలుగు నాలుగు ఒకటిలో అంటే నైన్ వస్తుందమ్మా నైన్ అంటే వీ టైం నైన్ అర్థమవుతుంది కదా చూడండి మొత్తం కాలంలో మూడు బై నాలుగు దీనికి మూడు బై నాలుగు కట్టాలి మూడు బై నాలుగు అంటే తొమ్మిది వస్తుంది నెక్స్ట్ బి క్వశ్చన్ చూద్దాం బి మొత్తం కాలంలో ఒకటి బై రెండు వంతు ఒకటి బై రెండు ఉందంటే దీంట్లో ఒకటి బై రెండు వంతు అంటే ఎంత హాఫ్ అంటే ఎంత సిక్స్ అండ్ సి కోసం ఏం చెప్పాడు సి కోసం ఏం చెప్పాడు అంటే సి మొత్తం కాలాన్ని పెట్టుబడిగా పెట్టాడు మొత్తం కాలం అంటే టోటల్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ అనుకున్నాను ఇంటూ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఇదే వారి యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏం చెప్పాను బేసిక్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చెప్పానంటే ఏం చెప్పాను ప్రాఫిట్ రేషియో అని చెప్పాను యాక్చువల్గా మనం ప్రాఫిట్ రేషియో ఎందుకు కనుక్కోవాలంటే మొత్తం ప్రాఫిట్ ఇచ్చాడు ఎంత ఫైవ్ టెన్ ఆ ఫైవ్ టెన్ని ఏకి ఎంత బీకి ఎంత సీకి ఎంత డివైడ్ చేయాలి డివైడ్ చేయాలంటే ప్రాఫిట్ రేషియో కావాలి ప్రాఫిట్ రేషియో కావాలంటే ఖచ్చితంగా మనకు తెలిసి ఉండాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో అందుకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో చూసుకుంటాం యాక్చువల్గా ఇవి ఎలా చూసి క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఇది మల్టిపుల్ చేస్తారు మల్టిపుల్ చేస్తారు మల్టిపుల్ చేస్తారు క్యాన్సిలేషన్ చేస్తారు అలా కాకుండా కామన్గా ఏమంటే క్యాన్సిల్ చేయాలి సపోజ్కి సిక్స్ ఈజ్ క్యాన్సిల్ సిక్స్ ఈజ్ క్యాన్సిల్ అండ్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఉంది కదా ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ని ఎలా రాయచ్చు సిక్స్ ఇంటూ టూ అని రాయచ్చు సో పోతుంది అప్పుడు ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది ఫోర్ ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది ఫోర్ అక్కడ ఎంత ఉంటుంది నైన్ సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఆర్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ రేషియో సో ఏ విధంగా వచ్చింది నైన్ ఇస్ టు ఫోర్ ఇస్ టు ఫోర్ యాక్చువల్గా చాలా సింపుల్గా వచ్చాను ఎక్స్ మీద రేస్తే చాలా పెద్దగా వస్తుంది ఇదంతా ఊహించుకున్నది నైన్ ఇస్ టు ఫోర్ ఇస్ టు ఫోర్ ఏ నైన్ పార్ట్స్ బి ఫోర్ పార్ట్స్ సి ఫోర్ పార్ట్స్ ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చాయి మరి ప్రాఫిట్ రేషియో కూడా ఇదే ఇక్కడ ఇక్కడ వరకు క్వశ్చన్ క్లోజ్ ఇక్కడతో క్వశ్చన్ అయిపోయినట్టే ఇంకా మీరు ఆలోచించకుండా ఆన్సర్ పెట్టవచ్చు ఎందుకంటే అబ్జర్వ్ చేయండి సార్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా ప్రాఫిట్ ఇచ్చారు కదా ఫైవ్ టెన్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చారు కదా ఆ ఫైవ్ టెన్ ఏకి ఎంత బీకి ఎంత సీకి ఎంత అని క్యాల్కులేట్ చేయాలి కదా యాక్చువల్గా అయితే చేయాలి మరి వాడు లెక్కలో ఇచ్చాడు కదా చేయకుండా ఎందుకు ఇచ్చి పెట్టేస్తానంటే అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఏం చేయాలి లాభాల్లో బి మరియు సి వాటాల మధ్య భేదాన్ని కనుక్కోండి ఇంకోటి అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే లాభాన్ని పంచుకోవాల్సిన నిష్పత్తి లాభాన్ని పంచుకోవాల్సిన నిష్పత్తి అంటే ఏంటి కాదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియోనే ఇదే ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఇదే ఇది ఆప్షన్లో ఎక్కడుంది ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఓకే అక్కడతో క్లియర్ అవ్వచ్చు ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు డౌట్ రావచ్చు బి మరియు సీల్ మధ్య భేదం ఎంత చూడండి బీకి సీకి ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఉందా నో డిఫరెన్స్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏం పెడతారంటే జీరో కాబట్టి ఆన్సర్ని థర్డ్ ఆన్సర్ ఈజీగా పెట్టచ్చు అర్థమవుతుందా యాక్చువల్గా ఈ ఫైవ్ టెన్ రూపీస్ తీసుకెళ్ళి ఫైవ్ టెన్ అంటే టోటల్ ఎన్ని పాయింట్స్ ఇవి ఎయిట్ పాయింట్స్ ప్లస్ నైన్ పాయింట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎయిట్ ప
when the profit rises from 4 percentage to 9 percentage find the capital's investment by b and c each okay na chaala easy ga chudandi a b c vyapara bhagaswamilu mottham labhamlo 5 by 8 untu 5 by 8 untu teesukoga evaru teesukoga ante ikkada a andi a a migitha labanni b mariyu c lu samananga panchukuntunnaru b c lu samananga panchukuntunnaru okay na labham nu 4 shatam nunchi 9 shatam perinatlaite a yokka aadayam 450 rupayalu perugutundi aina b mariyu c pettubadlu okokati ante edo okati kanukko endukante b c lu samanam ani cheppadu ante b ni gaani c ni gaani kanukunte saripothundi adi kuda em kanukovali investment kanukovali em kanukovali investment ipudu investment kanukovali anukunte మరి ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఇచ్చాడంటే ఏం ఇవ్వాల మనకి ఇచ్చింది ప్రాఫిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంట ప్రాఫిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోగలరు కదా మొత్తం లాభంలో మొత్తం లాభం అంటే ఎయిట్ పార్ట్స్ అండి ఎయిట్ పార్ట్స్ మొత్తం లాభంలో ఏకు వచ్చిన లాభం ఎన్ని పార్ట్స్ ఫైవ్ పార్ట్స్ అర్థమవుతుంది కదా సింపుల్గా చూడండి ఏ అండ్ బి అండ్ సి నేను ఇక్కడ రాస్తుంది ప్రాఫిట్ రేషియో వీడికి ఎన్ని పార్ట్స్ వస్తుందంటే ఫైవ్ పార్ట్స్ వస్తుందమ్మా ఎన్ని పార్ట్స్ వస్తుంది ఫైవ్ పార్ట్స్ అండ్ మిగిలిన దాన్ని బీసీలు సమానంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకుంటాం ఎనిమిది పార్ట్లో ఐదు పార్ట్లు వాడు తీసుకుంటే ఇంకెన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి త్రీ పార్ట్స్ ఆ త్రీ పార్ట్స్ని ఇద్దరు సమానంగా సర్దుకుంటారు లైక్ దట్ అంటే ఎంత సర్దుకోవచ్చు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇవి ఎంత సర్దుకుంటాడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది ఏ రేషియో చెప్తారా ఏ రేషియో అంటే ప్రాఫిట్ రేషియో ప్రాఫిట్ రేషియో దేనికి ఈక్వల్ అని నేను మాట్లాడుకున్నాం ప్రాఫిట్ రేషియో దేనికి ఈక్వల్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియోకి ఈక్వల్ అని చెప్పాను అంటే ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత లేదా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అని క్యాల్కులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనకు కావాల్సింది బి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ సి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే చాలు యాక్చువల్గా రేషియో ఇక్కడ ఎట్లా ఉందంటే పాయింట్లో ఉంది యాక్చువల్గా రేషియో ఎప్పుడైనా పాయింట్లు ఉంటే క్యాల్కులేట్ చేయడం కష్టం కాబట్టి డెసిమల్స్ లేకుండా మనం క్లియర్ చేస్తాం డెసిమల్స్ లేకుండా క్లియర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఇంటూ టెన్ ఇంటూ టెన్ ఇంటూ టెన్ అంటే ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీ అవుతుంది ఇది ఇది ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీ ఇది ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ ఇది ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ ఇది క్యాల్కులేట్ చేస్తే టెన్ టైమ్స్ ఫైవ్ టెన్ టైమ్స్ ఫైవ్ త్రీ టైమ్స్ ఫైవ్ త్రీ టైమ్స్ ఇది మనం క్యాల్కులేట్ చేయవలసింది అంటే టెన్ పార్ట్స్ ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ త్రీ పార్ట్స్ బి ఇన్వెస్ట్మెంట్ త్రీ పార్ట్స్ సి ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదా ఇలా కూడా చెప్పించుకోవచ్చు టెన్ పార్ట్స్ ఏ ప్రాఫిట్ త్రీ పార్ట్స్ బి ప్రాఫిట్ సి సిది త్రీ పార్ట్స్ ప్రాఫిట్ అని చెప్పొచ్చు ఎలా అని చెప్పొచ్చు అయితే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసింది త్రీ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అని ఆన్సర్ అడిగారు త్రీ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ చెప్పాలంటే టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఏంటంటే ఇక్కడ త్రీ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే త్రీ మల్టిపుల్ ఉండాలి త్రీ మల్టిపుల్ అంటే ఇది త్రీ మల్టిపులా కాదు ఈ త్రీ మల్టిపుల అవును ఈ త్రీ మల్టిపుల కాదు ఈ త్రీ మల్టిపుల అవును కాబట్టి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇదో ఒక ఆప్షన్ ఇదొక ఆప్షన్ ఖచ్చితంగా ఇందులో ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ ఉంటుంది ఆ ఆన్సర్ని ఎలా చూస్ చేయాలో చూద్దాం ఒకసారి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు చెప్తే ఇంకొక విషయం అయితే చెప్పాడు ఇప్పుడు ఇందులో ఎవడదో ఒకటిని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఎవడదో ఒకటి ఇచ్చి ఉండాలి అంటే బీసీలను కనుక్కోవాలంటే ఏది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఉండాలి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి ఇచ్చాడు ఏంటి లాభ శాతాన్ని నాలుగు శాతం నుంచి తొమ్మిది శాతం పెంచినట్లయితే నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ఎడిషనల్ అమౌంట్ వస్తుందంటే ఎవరికి ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు చూసారా ఏ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై ఫోర్ ఫిఫ్టీ అంటే ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెంచాడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏం చేశాడు పెంచాడు ఎంత పెంచాడు ఫోర్ ఫిఫ్టీ పెంచాడు మరి ఫోర్ ఫిఫ్టీ పెంచితే ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతుంది కొద్ది ప్రాఫిట్ కూడా ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది అదే విషయం ఇక్కడ చెప్పాడు వాడు ఇన్కమ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ పెంచాడంట అప్పుడు ఏంటైందంటే రైజ్ అయింది ఏంటి రైజ్ అయ్యిందంటే ఫోర్ టు నైన్ పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ రైజ్ అయింది అంటే యాక్చువల్గా దాని అర్థం ఏంటంటే పెంచక ముందు ఫోర్ పర్సంటేజ్ వచ్చేది పెంచిన తర్వాత నైన్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంతకుముందు ఎక్స్ ఉండేది అనుకో ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఉందనుకో ఇంతకు ముందు ఫోర్ పర్సెంటేజ్ వచ్చేది ఇప్పుడు నైన్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది అంటే ఎక్స్ట్రా ఎంత పర్సెంట్ వస్తుంది ఐదు శాతం ఐదు శాతం ఈ ఐదు శాతం ఎక్స్ట్రా ప్రాఫిట్ ఎందుకు వస్తుందంటే ఎక్స్ట్రా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడం వల్ల ఎవరు ఏ అంటే సింపుల్గా ఏం చెప్పాలంటే ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం చెప్తారమ్మా ఫోర్ ఫిఫ్టీ అని చెప్తారు ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అర్థమవుతుందా లేదా ఎందుకు అలా చెప్తున్నానంటే అక్కడ 
టెన్ పర్సెంటేజ్ డబల్ నైన్ హండ్రెడ్ మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కావాలి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అంటే టెన్ పక్కన అడిషనల్ జీరో అంటే ఎంత వస్తుందంటే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ థౌసండ్ నైన్ థౌసండ్ చూసారా నైన్ థౌసండ్ అర్థమవుతుందా లేదా ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ చాలా సింపుల్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఓకేనా టెన్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నోట్తో క్యాల్కులేట్ చేసుకో నైన్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ థౌసండ్ చాలా సింపుల్గా లేదా ఫైవ్ అనేది హండ్రెడ్ అవర్ అంటే ట్వంటీ టైమ్స్ సో ఇప్పుడు వచ్చింది ఈ నైన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎవరిది ఈ నైన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎవరిది ఎవరి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఎవరి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అంటే టెన్ పార్ట్స్ ఓకేనా అంటే టెన్ పార్ట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ థౌసండ్ మరి వన్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని చెప్తారంటే నైన్ హండ్రెడ్ వన్ పార్ట్ నైన్ హండ్రెడ్ అయితే ఇప్పుడు ఎవరు కావాలి బిఆర్సి ఎవరిని క్యాల్కులేట్ చేసిన ఒకటే అంటే వన్ పార్ట్ నైన్ హండ్రెడ్ త్రీ పార్ట్స్ త్రీ నైన్ హండ్రెడ్స్ త్రీ నైన్ హండ్రెడ్స్ ఎంత వస్తుందంటే టూ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ సెవెన్ డబల్ జీరో కాబట్టి ఆన్సర్ ఏం పట్టచ్చు అంటే సెకండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అర్థమవుతుంది కదా ఇక్కడ సింపుల్గా క్యాల్కులేషన్ చేసి ఇంక ఎక్స్ట్రా చేయడానికి ఏం లేదు సింగిల్గా రెండే రెండు స్టెప్పుల్లో రెండే స్టెప్పులు వేశాను ఒకటి ఈ రేషియోని సింపుల్ఫై చేశాను దాన్ని ఇక్కడ ఎవరి దగ్గర అడిగాడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిఆర్సి బిసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలంటే ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఖచ్చితంగా ఇచ్చి ఉండాలి డైరెక్ట్గా ఇవ్వకుండా ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాడు దాని నుంచి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టూ పార్ట్నర్స్ ఇన్వెస్టెడ్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అండ్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇన్ ఏ బిజినెస్ అండ్ అగ్రీడ్ దట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్ షుడ్ బి డివైడెడ్ ఈక్వల్లీ బిట్వీన్ దట్ ద రిమైనింగ్ ప్రాఫిట్ ఇన్ ద రేషియో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ if one partner got 4000 rupees more than the other then the total profit made in the business ap sa mains examinations lo ichadu the question actually ga telugu aalisthe chaala simple ok sari chuddam oka vyaparamlo iddaru baga swamilu 150000 mari 250000 investments pettaru okay na ఎప్పుడైనా యాక్చువల్గా ఇలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ జీరోస్ తీసేసి చూడండి ఎగ్జామినేషన్స్లో మళ్ళీ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రాయడం టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రాయడం జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేయడం అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం చేస్తుంది రేషియో రేషియో అంటే ఏ ఈస్ టు బి రేషియో అంటే కామన్గా ఉన్న టర్మ్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ చేసేయడం ముందే చదువుతున్నప్పుడు కామన్ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ చేసే అంటే ఏ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఫిఫ్టీన్ బి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ హౌ మచ్ రేషియో ఫైవ్ త్రీ టైమ్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ ఓకే అది పక్కన పెట్టు నెక్స్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ని సమానంగా పంచుకుంటారు ఓకేనా మిగిలిన లాభాన్ని వాళ్ళిద్దరు పెట్టుబడుల నిష్పత్తిలో పంచుకోవడానికి నిర్ణయించుకున్నారు ఒక భాగస్వామికి రెండో భాగస్వామి కంటే నాలుగు వేల రూపాయలు ఎక్కువ వస్తే ఆ వ్యాపారంలో పొందిన లాభం అంత మొత్తం లాభం ఎంత అని అడిగాడు ఫ్రెండ్స్ ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ దాన్ని పట్టుకోగలితే మీరు ఒక చాలా వరకు ఆన్సర్ ఈజీగా చేయగలరు ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా ప్రాఫిట్ వస్తుంది కదా ప్రాఫిట్ ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తే దాన్ని మనం క్యా మనం ఎలా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ చూద్దాం యాక్చువల్గా ఏ మరియు బి ఏ మరియు బి ఏ విధంగా పెట్టారో చూద్దాం ఏ మరియు బి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ జీరోస్ అని పక్కన పెట్టేసే మిగిలింది పదిహేను ఇరవై ఐదు మూడుల ఐదు ఐదులు అంటే త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ రేషియో త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ రేషియో ఈ రేషియోలో వాళ్ళు లాభాన్ని నష్టాన్ని సర్దుకోవాలి అయితే ఇక్కడ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాడు వాళ్ళకి ఇక్కడ చూస్తే లాస్ట్లో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక భాగస్వామికి రెండో వానికంటే నాలుగు వేల రూపాయలు ఎక్కువ వస్తే అంటే ప్రాఫిట్ సర్దుకున్నారంట సర్దుకుంటే ఒకటికి ఎక్కువ వచ్చిందంట ఎందుకు ఎక్కువ వస్తుందంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ పెడతాం కానీ ఇక్కడ ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాలి వాళ్ళకు వచ్చిన ప్రాఫిట్లో అరవై శాతం సమానంగా పంచుకున్నారు సమానంగా అంటే అర్థమైందా వంద శాతం ప్రాఫిట్ వస్తుందని వంద శాతం వంద శాతంలో అరవై శాతం తీసుకువెళ్ళారు అలా ఏం చేశారు ఈక్వల్గా పంచుకున్నారు ఈక్వల్గా పంచుకుంటే ఏమైనా డిఫరెన్స్ వస్తుందా నో డిఫరెన్స్ నో డిఫరెన్స్ అంటే అరవై శాతాన్ని డబ్బులు పంచుకోవడం వల్ల ఎటువంటి డిఫరెన్స్ రాదు ఎందుకంటే అది ఈక్వల్గా పంచుకోమని చెప్పాడు కాబట్టి అక్కడే లాజిక్ కానీ ఎగ్ లాస్ట్లో క్వశ్చన్ ఏం చెప్పాడు వాడికన్నా ఒకటికి ఎక్కువ లాభం వస్తుందని చెప్పింది ఎలా వస్తుంది అరవై శాతాన్ని సమానంగా పంచుకున్నారు కదా అయిపోయింది కదా మరి ఎక్కడ తేడా వస్తుంది ఇంకొక నలభై శాతం ఉంది కదా ఆ ఫార్టీ పర్సంటేజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకున్నప్పుడే
అది ఎలా సర్దుకోవాలి ఈ విధంగా అంటే టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఎయిట్ పార్ట్స్ ఎయిట్ పార్ట్స్ ఎయిట్ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెంత ఫార్టీ పర్సంటేజ్ ఎయిట్ పార్ట్స్ ఫార్టీ పర్సంటేజ్ అయితే వన్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ మరి వన్ పార్ట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అయితే త్రీ పార్ట్స్ ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ ఓకే మరి ఫైవ్ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అర్థమవుతుంది కదా అరవై శాతాన్ని పంచుకుంటే ఏం తేడా రాలా మరి దేన్ని తే దేన్ని పంచుకుంటే తేడా వచ్చింది నలభై శాతాన్ని పంచుకోవడం వల్ల తేడా వచ్చింది ఎలా వచ్చింది వీడికి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ వస్తే వీడికి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది వాడికి వీడికి డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఎంత పర్సెంటేజ్ చెప్పండి వీడికి వీడికి డిఫరెన్స్ వీడికి వీడికి డిఫరెన్స్ టెన్ పర్సెంటేజ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ అవడం వల్ల ఎంత ఎక్కువ వచ్చిందంటే ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ టెన్ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ థౌజండ్ ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయవలసిన అవసరం ఏంటి విషయం ఏంటి యాక్చువల్గా ఇది ప్రాఫిట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ప్రాఫిట్ వీడికి వచ్చిన ప్రాఫిట్ వీడికి వచ్చిన ప్రాఫిట్ వాడికన్నా వీడికి టెన్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ వచ్చింది ఆ టెన్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ఫోర్ థౌజండ్ మనం ఇప్పుడు కట్టవలసింది డైరెక్ట్గా ఏమిటంటే మొత్తం లాభం మొత్తం లాభం మొత్తం లాభం అంటే ఎంత మొత్తం లాభం అంటే వంద శాతం వంద శాతం అంటే ఏమీ కాదండి ఎక్స్ట్రా జీరో ఎక్స్ట్రా జీరో అంటే ఫోర్ థౌజండ్ కాస్త ఎంత వస్తుందమ్మా ఫార్టీ థౌజండ్ ఆన్సర్ చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కదా ఏంటి అది సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అర్థమవుతుందా ఈ క్వశ్చన్లో చూసారా క్వశ్చన్ చదవడానికి చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉన్నట్టుంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ చేస్తే ఏం లేదు ఇదే మనం చేసిన క్యాలిక్యులేషన్ రేషియో దాని పర్సంటేజ్ అండ్ ఈజ్ చాలా ఈజ్ నోట్తో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ త్రీ పర్సన్స్ ఏ కామా బి అండ్ సి హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఏ బిజినెస్ విత్ ఏ టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ అర్థమవుతుంది కదా ఇన్ దిస్ ఇన్ ఇన్ దిస్ ఏ ఇన్వెస్టెడ్ ఫార్టీ థౌజండ్ మోర్ దాన్ బి వైల్ బి ఇన్వెస్టెడ్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ సి If the share of B in the year end of profit is 25,500 rupees, then the share is A profits. Okay, now, Telangana Police Constable, Prime Minister, this question is one thing. If you have a total investment of 5 lakh rupees, if you have a investment of 5 lakh rupees, if you have a total investment of 5 lakh rupees, then you have a total investment of 5 lakh rupees. ఏ బిసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ సపరేట్ సపరేట్గా ఇచ్చేవాడు కానీ ఇక్కడ సపరేట్ సపరేట్గా ఇవ్వాలి ముగ్గురిది కలిపేసి ఇచ్చాడు ఎన్ని ల్యాక్స్ ఎన్ని ల్యాక్స్ అని చెప్పాడు ఫైవ్ ల్యాక్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అని చెప్పాడు అయితే వాళ్ళు ఏ అనే వ్యక్తికి బి కంటే ఫార్టీ థౌజండ్ ఎక్కువ పెట్టుబడి పట్టగా బి పెట్టుబడి సి పెట్టుబడి కంటే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఎక్కువ పెట్టుబడి పెడుతున్నాడు సంవత్సరాంతంలో లాభంలో బి వాటా వస్తే ఏ వాటా ఎంత అని అడిగాడు అర్థమవుతుందా అంటే బీకి వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందలు మరి ఏకి వచ్చిన ప్రాఫిట్ అంత అడిగాడు మరి ఏ ప్రాఫిట్ బీ ప్రాఫిట్ చెప్పాలంటే ఏబిసి యొక్క ప్రాఫిట్ రేషియో కావాలి మరి ఏబిసి యొక్క ప్రాఫిట్ రేషియో కావాలంటే మనకి ఖచ్చితంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో తెలియాలి మరి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ డైరెక్ట్గా చెప్పాడా డైరెక్ట్గా చెప్పలే ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ అని చెప్పాడు అందులో ఏ అంత బి అంత సి అంత డైరెక్ట్గా చెప్పకుండా ఇండైరెక్ట్గా చెప్పున్నాడు కాబట్టి దాన్ని మనం సాల్వ్ చేయాలి యాక్చువల్గా దీన్ని ఎక్స్ మెథడ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు ఎలా అంటే ఎక్స్ మెథడ్ చేస్తే చాలా ఎక్కువ వస్తుందండి ఏ బిసి అనుకున్నాడు యాక్చువల్గా ఎవరితో ఎవరిని కంపేర్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఎక్స్ మెథడ్ జనరల్గా ఎలా చేయాలి ఎక్స్ మెథడ్ లేకుండా నోటుతో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునే విధానం నేను చెప్తాను ఒకసారి వినండి ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు ఐదు లక్షల రూపాయలు పంచుకునేటప్పుడు ఏ అనే వ్యక్తికి బి కంటే నలభై వేలు ఎక్కువ ఏ అనే వ్యక్తికి బి కంటే నలభై వేలు ఎక్కువ అంటే వీడికి బి కంటే నలభై వేలు ఎక్కువ అంటే ఖచ్చితంగా బి తెలిస్తే నీకు ఏ తెలుస్తాడు నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టాడు బి పెట్టుబడి సి కంటే యాభై వేలు ఎక్కువ బిది సి కంటే ఎక్కువ అంటే నీకు సి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియదు సి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత అనుకోవాలి యాక్చువల్గా ఎక్స్ అనుకోవాలి సి కంటే బి సి కంటే బి ఎంత ఎక్కువ ఎక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ క్లియర్ నెక్స్ట్ బితో కంపేర్ చేస్తే ఏ బితో కంపేర్ చేస్తే ఏ బి కన్నా ఎక్స్ట్రా ఫార్టీ థౌజండ్ అంటే ఏం రాస్తారంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ప్లస్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందంటే నైంటీ థౌసండ్ నైంటీ థౌసండ్ అర్థమవుతుందా లేదా ఇక్కడ ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్స్ బి ఇన్వెస్ట్మెంట్ వీడికన్నా వాడు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఎక్కువ వాడికన్నా మరొక ఫార్టీ థౌజండ్ వాడు ఎక్కువ అంటే టోటల్ ఇది ఏ ఇది బి ఇది సి అని చెప్పొచ్చు అంటే ఏ పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెం
ఇప్పుడు ఇదంతా సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది ఆ ఎక్స్ ఎక్స్ పుటప్ చేస్తే సి బి ఏ తెలుస్తుంది అలా చేసే బదులు జనరల్ జనరల్ థింకింగ్ చేయాలి ఎలా జనరల్ థింకింగ్ చెప్తాను ఎప్పుడైనా మనీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సమ్ మనీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసేటప్పుడు సింపుల్గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయండి ఎలా అంటే ఫర్ సపోజ్ మీ దగ్గర నా దగ్గర కలిపి ఒక ఎనభై రూపాయలు ఉన్నాయి ఎంత ఉన్నాయి నీ దగ్గర నా దగ్గర కలిపి ఎనభై రూపాయలు ఉన్నాయి నీ దగ్గర నా దగ్గర కలిపి ఇందులో ఈ ఎనభై రూపాయలు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసేటప్పుడు ఇద్దరికీ సమానంగా ఉంది అని చెప్పాను అప్పుడు చెప్పండి ఈజీగా చెప్పగలరు కదా ఎంత నీకు ఫార్టీ నాకు ఫార్టీ ఎందుకంటే సమానంగా ఉందని చెప్పాను ఈసారి అట్లా చెప్పట్లే నీ దగ్గర కంటే నా దగ్గర ట్వంటీ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఉందని చెప్పాను నీ దగ్గర కంటే నా దగ్గర ట్వంటీ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఉందని చెప్పాను సమానం కంటే డైరెక్ట్గా వేసి పడేశారు మరి నీ దగ్గర కంటే నా దగ్గర ట్వంటీ రూపీస్ ఎక్కువ అంటే అప్పుడు దాన్ని ఏం చేస్తామంటే జనరల్ ఈక్వేషన్ చేస్తారు ఎలా అంటే నీ దగ్గర ప్లస్ నా దగ్గర ఇలా ఇలా ఈక్వేషన్ రాస్తారు చాలామంది నీ దగ్గర నా దగ్గర కలిపి నీ దగ్గర ప్లస్ నా దగ్గర ప్లస్ నీ దగ్గర కలిపి ఎనభై రూపాయలు ఓకే నా దగ్గర కంటే నీ దగ్గర ఇరవై రూపాయలు తక్కువ ఇది ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తారు అలా సాల్వ్ చేస్తే మనం టైం వేస్ట్ అలా కాకుండా సింపుల్గా సింపుల్గా ఆలోచించండి ఎలా అంటే ఎనభై రూపాయలు ఉంది నీకంటే నాకు ఎంత ఎక్స్ట్రా ఇరవై ఆ ఇరవై లేకుంటే ఆ ఇరవై ఎక్స్ట్రా లేకపోతే మిగతాదంతా సమానంగా ఉంటుంది అర్థమవుతుందా నీ దగ్గర కంటే నా దగ్గర ఇరవై ఎక్స్ట్రా ఆ ఇరవై లేకపోతే సమానం అందుకేం చేద్దాం ఇందులో ఇరవై రూపాయలు నాది ఎక్స్ట్రా కాబట్టి నాకు ఇచ్చేసే నాకు ఇచ్చేసే ఓకేనా అంటే ఎనభైలో ఇరవై ఇచ్చేసా మిగతా ఎంత ఉంటుంది అరవై అరవై ఇద్దరికి ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి సమానంగా ఉంటుంది అంటే నీకు తట్టి నాకు తట్టి ఓకేనా ఇప్పుడు చూసుకో ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది లేదు ఇరవై ఇచ్చాం మిగతా అరవై క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నాం అప్పుడు నీది ముప్పై నాది ఎంత యాభై ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేసాం అలాగే దీన్ని కూడా ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేసేద్దాం చాలా సింపుల్గా మొత్తం ఎంత ఉందంటే ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ ఎంత ఉంది ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి ఏ అండ్ బి అండ్ సి ఏ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి చెప్తాను టోటల్ ఎన్ని ల్యాక్స్ ఉందమ్మా టోటల్ ఎన్ని ల్యాక్స్ ఉందంటే ఫైవ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ రూపీస్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ రూపీస్ ఈ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ని ఏ బీసీకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ వీడు చెప్పే విధంగా నేను ఈజీగా చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు ఏ అనే వ్యక్తికి బి కంటే ఫార్టీ ఎక్కువ బి కంటే బి అంత నాకు తెలియదు నెక్స్ట్ బి పెట్టుబడి సి కంటే యాభై ఎక్కువ అంటే సి కంటే యాభై ఎక్కువ అంటే సపోజ్కి వీడికన్నా వీడికి యాభై వేలు ఎక్స్ట్రా వీడికన్నా వీడికి యాభై వేలు ఎక్స్ట్రా అర్థమవుతుంది లేదా అంటే వీడితో పోలిస్తే వీడు యాభై ఎక్కువ ఈ యాభై వేలు కానీ లేదనుకో బీసీలు సమానమే ఓకేనా బీతో పోలిస్తే ఏ బీతో పోలిస్తే ఏ ఏకి ఎక్స్ట్రా ఉంది ఎంత ఇంకొక ఫార్టీ అంటే వీడిది యాభై వేలు అయితే యాభై వేల మంది ఫార్టీ ఎక్కువ అంటే ఎంత వస్తుంది నైంటీ థౌసండ్ నైంటీ థౌసండ్ ఒకవేళ ఈ నైంటీ థౌసండ్ కానీ ఏ దగ్గర లేకుంటే ఏ సీలు సమానం ఈ దగ్గర ఫిఫ్టీ లేకుంటే ఏ బీసీలు సమానం ఓకేనా ఈ డబ్బులు ఎక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చాను తొంభై వేలు యాభై వేలు మొత్తం ఎంత లక్ష నలభై వేలు ఆ లక్ష నలభై వేలు ఎక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చాను ఐదు లక్షల్లో కదా సర్దాను మరి ఐదు లక్షల్లో లక్ష నలభై వేలు పోయింది ఇంకెంత ఉంటుంది త్రీ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ త్రీ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ మరి ఆ త్రీ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఎలా ఉంటుంది అందరికీ సమానంగా సర్దేయాలి ఎందుకంటే ఎక్కువ అనే కాన్సెప్ట్ లేనప్పుడు సమానమే ఎక్కువ అనే కాన్సెప్ట్ పక్క తీసేసాను మిగతా డబ్బులు అంతా సమానం మూడు లక్షల అరవై వేలు అందరికీ సమానంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేద్దాం ఎలా వీడికి ఒక ట్వెల్వ్ థౌసండ్ యాక్చువల్లీ మీకు అర్థమవడం కోసం ఈ జీరోస్ అని రాసిన అది కూడా అవసరం లే వీడికి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ వీడికి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ సారీ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ కాదు వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ వీడికి కూడా వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఓకేనా క్లియర్ ఇప్పుడు రేషియ చూద్దాం ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ నైన్ థౌసండ్ ఎంత టూ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ అంటే జస్ట్ లైక్ టూ ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ వీడు చూద్దాం ట్వెల్వ్ ల్యా వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఎంత సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెంటీన్ పార్ట్స్ ఓకేనా వీడిది అంత ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ సో చాలా సింపుల్గా పార్ట్స్ వస్తాయి నువ్వు ఎక్స్ మెత్ర చేసిన ఇలానే వస్తుంది అలా కాకుండా సింపుల్గా నోట్తో క్యాల్కులేట్ చేసుకునే విధానం ఇది ఏ రేషియో అంటే ప్రాఫిట్ రేషియో అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ప్రాఫిట్ రేషియో అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు బి తాలకి ఇచ్చాడు బి బి ఎన్ని పార్ట్స్ చెప్పండి సెవెంటీన్ పార్ట్స్ సెవెంటీన్ పార్ట్స్ సెవెంటీన్ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మనకు కావాల్సింది ఎవరు ఏ వాటర్ ఏ వాటర్ అంటే ఎంత ట్వంటీ
ఇదమ్మ చూసారా అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా మీరు ఎక్స్ మెత్రిక్ కావాలంటే మీరు ఒకసారి పేపర్ మీద చేయండి నేను చెప్పాను కదా ఆ విధంగా సాల్వ్ చేసేకన్నా ఎలా సాల్వ్ చేస్తే చాలా బెటర్ ఈ సున్నాలు కూడా మీకు అవసరమే అర్థం అవడం కోసం అది వేసాను యాక్చువల్గా అయితే అవసరం లేదు ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ పుట్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మోర్ ఇన్ ఏ బిజినెస్ దాన్ బి put b has invested his capital for 5 months while a was invested for 4 months if the share of a is 48 more than the top b out of the total profit 528 find the capital contributed by each okay na chaala manchi question andi chaala easy question koddiga telivu ga alochiste intaku mundu cheppina question ni koddiga itlay cheyagalite ee question easy ga solve cheyachu okay na మెథడ్ మెథడ్ కాకుండా జనరల్గా చేయొచ్చు ఓకేనా ఒక వ్యాపారంలో బీ కంటే ఏ ఆరు వేల రూపాయలు అదనంగా పెట్టుబడి పెట్టాడు అంటే ఎలా అంటే ఒక వ్యాపారంలో బీ కంటే ఏ ఆరు వందల రూపాయలు అదనంగా పెట్టుబడి పెట్టి సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే బి తన పెట్టుబడి వ్యాపారంలో ఐదు నెలల పాటు ఏ నాలుగు నెలల పాటు ఉంచాడు వ్యాపారం చివరిన వచ్చిన లాభం ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ ఓకేనా ఏ వాట బి వాటా కంటే నలభై ఎనిమిది రూపాయలు ఎక్కువైనా ఏ మరియు బి పెట్టుబడులు వరుసగా అడిగాడు అర్థమవుతుంది కదా యాక్చువల్లీ మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి ఎక్స్ మెథడ్లో ఏం చెప్పాడో ఒకసారి వేస్తున్నాను చూడండి ఎక్స్ మెథడ్లో ఇక్కడ ఏ బి అని చెప్తున్నాడు ఏ బి వ్యాపారులు బి కంటే ఏ అంటే బి ఎక్స్ అనుకుంటే ఏ ఎంత అవుతుందంటే ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ మెథడ్ ఇది ఎక్స్ మెథడ్ ఓకేనా ఎక్స్ మెథడ్ లేకుండా నార్మల్గా సాల్వ్ చేసి ఎలా చేయాలో చెప్తాను ఫస్ట్ ఎక్స్ మెథడ్ ఓకేనా ఇది ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇది బి ఇన్వెస్ట్మెంట్ బి కంటే ఏ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇప్పుడు ఏ టైం అండ్ బి టైం ఏ ఎంత టైం పెట్టాడో చూద్దాం ఏ నాలుగు నెలలు ఉంచాడు ఓకేనా మరి బి ఐదు నెలలు ఉంచాడు అంటే ఇంటి ఎన్ని మంత్స్ వేస్తారు ఫోర్ మంత్స్ ఇంటి ఎన్ని మంత్స్ వేస్తారు ఫైవ్ మంత్స్ ఓకేనా ఇది వాడు చెప్పిన విషయం అంటే ఇది ఏంటో వస్తుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో వస్తుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో నెక్స్ట్ ఏ విషయం చెప్పాడు చూద్దాం యాక్చువల్గా వీళ్ళు బిజినెస్ చేశారంట బిజినెస్ చేస్తే వీళ్ళిద్దరికీ కలిపి ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందంట మరి ఈ ప్రాఫిట్లో ఏ ప్రాఫిట్ ఎంత బి ప్రాఫిట్ ఎంత మనకు చెప్పల చెప్పల వాడు ఎలా అంటే ఈ క్వశ్చన్ రూపంలో చెప్పాడు ఏ ప్లస్ బి ఇద్దరూ కష్టపడితే ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చిందంట ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చిందంట అయితే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడంటే ఏ వాట బి కంటే నలభై ఎనిమిది ఎక్కువ ఏ వాట ఎక్కువ బి తక్కువ అంటే ఏ వాట బి కంటే ఏ వాట బి కంటే నలభై ఎనిమిది రూపాయలు ఎక్కువ అని చెప్పాడు అంటే ఇదే కదా ఈక్వేషన్ వేసేది యాక్చువల్లీ మీరు గమనించవచ్చు ఎందుకంటే వీడికన్నా వీడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ కాబట్టి వీడికన్నా వీడు ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఏ ప్లస్ బి ఇద్దరూ కష్టపడితే ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చింది అందులో చూస్తే బి కంటే ఏకి ఫార్టీ ఎయిట్ రూపీస్ ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఏ ఎంత బి ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అప్పుడు ఏ ప్రాఫిట్ ఎంత బి ప్రాఫిట్ ఎంత తెలుస్తుంది అప్పుడు ఇక్కడ ఏ బిల యొక్క ప్రాఫిట్ వేస్తారు ఇక్కడ ఏ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ బి ప్రాఫిట్ ఓకేనా ఇది ఏంటంటే ప్రాఫిట్ రేషియో ఇదేంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో ఒక విషయం చెప్పాను ప్రాఫిట్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో అనే విషయం మాట్లాడుకున్నాం ఎందుకు అది వేయగలుగుతున్నాం అంటే ఇక్కడ మనం ఎక్స్ అనే విషయాన్ని కనుక్కోవాలి ఎందుకంటే ఏ మరియు బి పెట్టుబడులు వరుసగా అని చెప్పాడు అంటే ఏ పెట్టుబడి కావాలి బి పెట్టుబడి కావాలి కావాలంటే ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో దేనికి ఈక్వల్ అంటే ప్రాఫిట్ రేషియోకి ఈక్వల్ ఆ ప్రాఫిట్ని ఇప్పుడు డివైడ్ చేస్తారు ఎలా బీబీ క్యాన్సిల్ టూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది ఇది ఫైవ్ సిక్స్టీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ అవునా కాదా ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ బై టూ బై టూ ఓకేనా అంటే రెండు రెండుల నాలుగు రెండు ఎనిమిది వేల పదహారు రెండు ఎనిమిది వేల పదహారు ఇది ఏ వస్తుంది ఏ రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది రిమైనింగ్ బి తెస్తారు ఎంత వేస్తారు టూ ఫార్టీనా టూ ఫార్టీ సరిపోతుందా లేదా టూ ఫార్టీ ఇలా వేసి క్యాన్సలేషన్ చేసి అప్పుడు మిడ్ టర్మ్ మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్ టర్మ్ మల్టిప్లికేషన్ ఎందుకంటే రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్ అయితే మధ్య పదాలు లబ్ధం ఈజ్ ఈక్వల్ టు చివరి పదాలు లబ్ధం అనే కాన్సెప్ట్ని చేసి ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కుంటే లెక్క అయితే వస్తుంది కానీ ఇట్లాంటి ఎగ్జామ్స్లో చేయడం వల్ల మనకి చాలా ఎక్కువ టైం వేస్ట్ దీన్ని సింపుల్గా ముందు చెప్పిన లెక్క ప్రకారం ఈజీగా సాల్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ప్రాఫిట్ని డివైడ్ చేద్దాం ప్రాఫిట్ని ఇక్కడ ఏం చెప్తానంటే ఏబీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సంగతి నాకు తెలియదు అండి ఏబీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సంగతి నాకు తెలియదు 
इच्छिस्ते इंका फोर एटी रूपी उ फोर एटी रूपी इधर की सर्दे सर्दे एंत वीड की टू फार्ट वीडे टू फार्ट अर्थम हो लेकिन प्राफिट इध बी को चाफिट सिंपल कदा अंत वीडकोच प्राफिट टू एटी एट वीडकोच प्राफिट टू टू फार्ट इदे इंदा मैं वेस स्टेपंत इदे चाल ईजी क्या पड़ा इप्ड दी कैंसलेषन चुस्क एज टू बी प्राफिट रेसो वस्तु ए रेसो प्राफिट रेसो प्राफिट रेसो इज ईक्वल एम चपचे एम चपेटे प्राफिट रेस इज ईक्वल इनवेटेंट रेस अच्छे और विषय ने गमन इक इकड़ वा टू डबल टू डबल प्राफिट एन नष्ट वे एन नष्ट नष्ट वे ने अला वीडू प्राफिट वे एन नष्ट ईद नष्ट बी बी चूडम बी एन नई ना कष्ट अंत इपू वीडे चुद नक्स्ट इध चुदा इदंत कैंसलेषन फारटी एट ईद इन ओके इंकेम कैंसल कैंसल दें तो ट्वी फोर थ्री टाइम्स ट्वेंटी फोर टू टाइम ट्वेंटी फोर टू टाइम्स थ्री इज टू टू थ्री इज टू टू थ्री इज टू टू अंटे थ्री इज टू टू अंत वार प्राफिट सर्दकने रेसो प्राफिट सर्दकने रेसो प्राफिट रेसो देंवल इनवेट रेसो अंत इध प्राफिट रेसो अच्छे इध प्राफिट रेसो अच्छे मैं इनवेट रेसो को इनवेट रेसो इज ईक्वल इदे कदा थ्री इज टू टू कदा अर्थम होंदाक एक्स मेथ एम अवसर ले आलोची इपू इनवेट थ्री पाइंट बी इनवेट टू पार्ट मन के अगे थ्री पार्ट वाल्यू एंत टू पार्ट वाल्यू एंत अड़ा ईजी चपच्छ कदा एंकंटे बी कंटे एक्वा एंत आर वो अंत वीड की वीड की डिफर वन पार्ट आ वन पार्ट वाल्यू अंत सिक्स हड्रेड वन पार्ट वाल्यू अंत सिक्स हड्रेड वीड कना वो एक्वे कन पार्ट इन मन का थ्री पाइंट थ्री पाइंट वाल वन पार्ट सिक्स हंड्रेड थ्री पाइंट एन हंड्रेड एन हंड्रेड फस्ट आपशन एन हंड्रेड अब पेटेस तरह आलोचि एन हंड्रेड एक् आपशन इकड़े 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 का इधे आंसर अवत आल अवसर लेकिन वन पार्ट सिक्स हंड्रेड थ्री पाइंट एन हंड्रेड टू पाइंट्स एंत ट्व हंड्रेड सो इला सिंपल का क्या कुछ इंदा मन से एक्स मेथड क्या इधर चाल बेटर ओके नैक्स्ट प्रॉब्लम चूडना एबीसी एंटर इंडिया पार्टनरशिप वित् कैपिटल आफ कंट्रिब्यूशन ट्वेंटी फाइव थौज थर्टी थौज फिफ्टीन थौज रेस्पेक्टिवली एज वर्किंग पार्टनर अंड हि गेट थर्टी पर्सेज प्राफिट मेनेजिंग द बिजनेस द बस आफ द प्राफिट डिस्ट्रिब्यूटेड इन द प्रमोशन आफ दर् कैपिटल इनवेट एट द एंड आफ इयर ए गेट्स 200 more than B and C together find the total profit and their share of each. Are the most important thing? A comma B comma C will work together. Yearly annual value, monthly value, annual value, annual rupee value. We are part of start chase. Sir, that this we are part of the whole chase. That is, labor will monthly salary will be taken from the end. Middle of labor will be taken from the end. That is, the end of the month. 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 इध नार्मल का आलोचे एक्स मेथ एम अवसर लेकिन एक्स मेथ चे चाल वस्ती इध आरस अग्रवा न्यू एडिशन होने प्रॉब्लमस इवेला चाल लारजा चुटा वो अला अवसर ले सिंपल आलोचे एटे एबीसी इनवेट इच्छा मन का वाल टोटल प्राफिट अंड इनवेट वाट अड़का इप्ड टोटल प्राफिट का वार पार्ट रेसो ये रेसो तेयली इनवेट रेसो इनवेट रेसो ते चाल इनवेट ये विधि से सुनल पक्न पड़ें फाइव तो फाइव फाइव टाइम्स ओके फाइव सिक्स टाइम्स फाइव थ्री टाइम्स अंत ए रेस वे एंड बी अंड सीजी सिंपल ओके फाइव इज टू सिक्स इज टू थ्री फाइव इज टू सिक्स इज टू थ्री रेसो पेटर का यह विधा पटल पेटर का लास्ट चूस्ते विषय अबजर्व चेटी बीसी इधर कंटे रेल रूपये एक्व लाभ एला वस्तो चपंडी वीलिदर की कल तुम भागा वीलिदर कंटे वे वस्तु इला चूस्ते कहीं वक्चुअल वर्किंग पार्टनर वीलू स्ली पार्टनर स्ली पार्टनर अंत बिजनेस इनवेटेंट वर्क अच्छे इपड़े वीडियो की एक्सट्रा मनी वस्तु एला अंत चूँ इकड़े लाभा मुफ शात जीतम का इतना एवर की ए की अंत ऐक्चुअल मत शात उ वात वात वीडियो के मुफ शात मुफ्ई शात मुफ शात इंकंत शात उ डबई शात आ डबई शाता एला डिस्ट्रिब्यूशन चुस्काले मिगल लाभा पटल निष्पत्ति पंचको पटल निष्पत्ति अंत इनवेट रेसो 
ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధంగా మిగతా లాభాన్ని సర్దుకోవాలి మిగతా లాభం అంటే ఎంత అండి వందలో ముప్పై శాతం పోతే ఇంకెంత ఉంటుంది డెబ్బై శాతం ఆ డెబ్బై శాతాన్ని వీళ్ళందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేది ఎలా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి డిపెండ్ ఆన్ అవర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చెప్పండి ఫైవ్ పార్ట్స్ సిక్స్ పార్ట్స్ త్రీ పార్ట్స్ టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఇక్కడ ఫోర్టీన్ పార్ట్స్ అంటే ఫోర్టీన్ పార్ట్స్ ఫోర్టీన్ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ పర్సంటేజ్ అంటే సెవెంటీ పర్సంటేజ్ని పద్నాలుగు భాగాలకు సమానం ఎందుకంటే మిగిలిన లాభం ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఈక్వల్ చేయమని చెప్పాడు సో వన్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత చెప్తారు వన్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పర్సంటేజ్ వన్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పర్సంటేజ్ చూడండి ఇక్కడ ఫోర్టీన్ పార్ట్ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ పర్సంటేజ్ వన్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అయితే వీడికి ఎన్ని పార్ట్స్ ఇచ్చారు ఫైవ్ పార్ట్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అంటే ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ మరి వీడికి ఎంత ఇస్తారు వీడికి ఫైవ్ ఇంటూ ఎంత ఇస్తారమ్మా ఇది ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి రేషియో ఓకేనా ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి రేషియో వన్ పాయింట్ ఫిఫ్టీన్ అంటే వీడికి ఎంత వస్తుంది థర్టీ పర్సంటేజ్ థర్టీ పర్సంటేజ్ మరి వీడిది ఎంత త్రీ పార్ట్స్ కదా ఇక్కడ త్రీ పార్ట్స్ ఓకే త్రీ పార్ట్స్ మరి త్రీ పార్ట్స్ త్రీ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ కో ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ అర్థమవుతుందా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ థర్టీ పర్సంటేజ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ ఇది అయితే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడంటే ఒక మొత్తం లాభం మొత్తం లాభం అంటే అంత కలిపి అంత కలిపి అయితే ఇక్కడ గమనించండి వీడికి ఎంత వచ్చిందంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ వచ్చింది ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ వచ్చింది వీరికి ఎంత వచ్చింది థర్టీ పర్సంటేజ్ వచ్చింది వీరికి ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ వచ్చింది ఇక్కడ గమనిస్తే మొత్తం లాభం సర్దుకునేటప్పుడు బీసీల కంటే ఏకి అధికంగా వెళ్తుంది ఏం చెప్పాడమ్మా బీసీ ఏకి పొందు మొత్తం లాభంలో బీసీలు ఇద్దరి కంటే ఎక్స్ట్రా రెండు వందలు అంటే గమనించారు కదా వీళ్ళిద్దరికీ కలిపి ఎంత వచ్చింది వీళ్ళిద్దరికీ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇస్తే వాళ్ళిద్దరికి వాడొక్కరికి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది మనకి ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే టెన్ పర్సంటేజ్ టెన్ పర్సంటేజ్ ఆ టెన్ పర్సంటేజ్ వాల్యూ ఎంత అని చెప్పొచ్చు అంటే టూ హండ్రెడ్ ఎంత చెప్పొచ్చు టూ హండ్రెడ్ మరి టెన్ పర్సంటేజ్ అనేది దేనికి సంబంధించింది ప్రాఫిట్కి సంబంధించింది అంతే కదా ఇదంతా ప్రాఫిటే కదా టెన్ పర్సంటేజ్ టూ హండ్రెడ్ అయితే మనకి టోటల్ ప్రాఫిట్ మనకు కనుక్కోవాల్సింది టోటల్ ప్రాఫిట్ టోటల్ ప్రాఫిట్ టోటల్ ప్రాఫిట్ ఎలా కనుక్కుంటారంటే హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ చాలా చాలా ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేసి వచ్చి ఎంత ఉంది టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా జీరో యాడ్ చేసిన ఇప్పుడు మనకి ఆప్షన్లో టూ థౌజండ్ ఎక్కడుందో వెతుక్కుందాం అలా ఒక ఛాన్స్ అయితే ఉంది ఎలా ఫస్ట్ ఏంటి అడిగాడు మొత్తం లాభం మొత్తం లాభం అంటే చూడండి ఇది త్రీ థౌజండ్ కాదు ఇది ఫోర్ థౌజండ్ కాదు ఇది టూ ఫోర్ డబల్ జీరో కాదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏం చెప్పచ్చు ఇక్కడతో క్లోజ్ చేసి ఆన్సర్ పెట్టవచ్చు ఇంకా నువ్వు పూర్తి స్థాయిలో లెక్క చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడికి ఆపేసి ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏంటి అడిగారు ఏబిసి ప్రాఫిట్స్ ఏబిసి ప్రాఫిట్స్ ఏకి ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు టెన్ పర్సంటేజ్ టూ హండ్రెడ్ అయితే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ అదే అర్థమవుతుందా వన్ పర్సంటేజ్ క్యాల్కులేట్ చేయండి వన్ పర్సంటేజ్ వన్ పర్సంటేజ్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి వన్ పర్సంటేజ్ ట్వంటీ అంటే వన్ పర్సంటేజ్ ట్వంటీ అయితే వన్ పర్సంటేజ్ ట్వంటీ అయితే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ వన్ జీరో జీరో అంతే కదా అంటే ఎంత వస్తుంది పదకొండు వందలు సో ఇది కూడా సరిపోయింది నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాడు వీడికి థర్టీ పర్సంటేజ్ థర్టీ పర్సంటేజ్ థర్టీ ఇంటూ ట్వంటీ థర్టీ ఇంటూ ట్వంటీ థర్టీ ఇంటూ ట్వంటీ అంతా సిక్స్ హండ్రెడ్ అది కూడా సరిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సంటేజ్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ అంటే ఎంత వస్తుంది త్రీ హండ్రెడ్ అర్థమవుతుంది లేదా అంటే ఇక్కడ నేను కంప్లీట్గా పర్సంటేజ్ బేస్ చేసేసాను ఒకవేళ కానీ మీరు దీన్ని ఎక్స్ మెథడ్ సాల్వ్ చేస్తే చాలా పెద్ద మెథడ్ వస్తుంది ఈ పర్సంటేజ్ క్యాల్కులేషన్ అన్నీ నోటుతో ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ మీకు అర్థమవడం కోసం ఇంత డీటెయిల్గా రేషియో రాసి దాని పర్సంటేజ్ వేసి మల్టిపుల్ చేసి కొడుతున్నాను టెన్ పర్సంటేజ్ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ చాలా ఈజీ క్యాల్కులేట్ టూ థౌజండ్ అని చెప్పొచ్చు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ చాలా ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు క్యాలకులేషన్ చేసేటప్పుడు కంప్లీట్గా చేయకుండా జస్ట్ అబ్జర్వేషన్ చేయండి ఆప్షన్స్ల